എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആംഗിൾസ് അഥവാ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പേജ് നമ്പർ പതിനേഴിലെ രണ്ട് സെറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആ പേജ് നമ്പർ പതിനേഴ് ഇവിടെ മാർജിനിലൊക്കെ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഞാൻ റഫായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ചുവടിയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഭാഗവും പച്ച നിറമുള്ള ഭാഗവും വൃത്തത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് കണക്കാക്കുക ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫിഗേഴ്സ് ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓൾ സർക്കിൾ ദ ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ പാർട്സ് ആർ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും യെല്ലോ പാർട്ടും ഗ്രീൻ പാർട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ പാർട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ആ ഭാഗം ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് എത്ര പാർട്ടാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സർക്കിളിലെല്ലാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ യെല്ലോ ഭാഗം ഏ യെല്ലോ പാർട്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ടീച്ചർ അപ്പം അതിന് ഒരു സൂത്രപ്പണി പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വൃത്തം നമ്മൾ എത്ര ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്നാണ് പഠിച്ചത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സമഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇതിനൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ നമുക്കിതിനെ മാറ്റണം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ ഭിന്ന സംഖ്യ രൂപത്തിൽ മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമാക്കി മാറ്റണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമാക്കാനായിട്ട് ഒരു സൂത്രം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ വലുതായി പി എസ് സി ലെവലിൽ ഉള്ള എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ വരും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ട്വൻറ്റി അഥവാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് സംഖ്യയിലും നമ്പറിൽ നമ്പറിലും പോകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ ഈ സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ അല്ലെ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഒട്ടുമിക്ക പ്രോബ്ലംസിലും വരിക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെ കൊണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യ കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് റിമൈൻഡർ ഇല്ലാതെ ശിഷ്ടം വരാതെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യനെയും കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇതിൽ രണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യനെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വരാതെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു ചെയ്യുന്നു ദൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ടെൻ ടൈംസ് അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ദൻ നമ്മൾ നോക്കുക ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇൻ ഒന്നുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇൻ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ വൺ ടൈം ദെൻ ബാലൻസ് വൺ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ദെൻ സീറോ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിടുന്നു ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുക ടെൻ നയൻ ടു വൺ എയ്റ്റി രണ്ടിലും പോകുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ടു തന്നെയാണ് ദെൻ വി റൈറ്റ് ടു ദെൻ ടെൻ ഹൗ മിൻ ടൈംസ് ഇൻ ടെൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ദെൻ എയ്റ്റീൻ വണ്ണിലെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവാം നയൻ അല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ
പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം യെല്ലോ പാർട്ട് ഓക്കെ മഞ്ഞ ഭാഗം യെല്ലോ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഭാഗമാണ് ഡിഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യെല്ലോ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മളോട് ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് യെല്ലോ പാർട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഈക്വൽസ് നമുക്കറിയാം എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടല് ടോട്ടല് ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ എയ്റ്റീൻ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എയ്റ്റീനിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ എയ്റ്റീൻ തുല്യ പതിനെട്ട് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ എന്നുള്ളത് എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് പതിനെട്ടാവുക യെസ് സെവൻറ്റീൻ ഭാഗം വേണം വേണ്ടേ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിനേഴ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പതിനെട്ടാവുള്ളൂ എന്നാലേ ഈ ഹോൾ പാർട്ട് ആവുള്ളൂ ദെൻ ഗ്രീൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം പച്ച ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടിൽ പതിനേഴ് ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നേരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി രണ്ട് നമ്പറിലും പോകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ടു ആണ് വരിക കാരണം ടൂവിൻ്റെ ടേബിളിലാണ് ഈ സംഖ്യകൾ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വരാതെ സിസ്റ്റം വരാതെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ വി റൈറ്റ് ഹിയർ ടു then first number is 2 how many times in 2 1 alle 1 into 2 2 then 4 how many times in 4 2 times 2 into 2 then nammal comma edunu next 360 then 3 le oru pravasham then 1 into 2 2 balance 1 und then 16 8 8 into 2 16 then 0 thaalikke arkirunu 12 and 180 veendum idil poguna cheri sangi ennu parayunnathu 2 thaniyana then we write here 2 then how many times in 12 6 times then 18 9 le 9 into 2 18 then 0 nammal thaalikke arkirunu next 6 um 90 um aanu verunathu 6 and 90 verumbo namukku ariyam idile edana poguga ha 2 konde divide cheyan pattu 2 konde okay 2 konde namukku cheyid nokkam 6 le 3 times then uh, 94 into 2 8 balance 1 then 5 ദെൻ അഗൈൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറിലും പോകാത്ത സംഖ്യ വരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ത്രീ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ത്രീ ആണ് ദെൻ വൺ ടൈം ദെൻ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ബാലൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ വൺ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് യെല്ലോ പാർട്ട് ഈക്വൽസ് യെല്ലോ പാർട്ട് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ പതിനഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിലെ ഒരു ഭാഗമാണിത് പതിനഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ യെല്ലോ പാർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഗ്രീൻ പാർട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സുഖമാണ് ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഈക്വൽസ് ആർക്കും പറയാം ഗ്രീൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളിനെ പതിനഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഭാഗമാണ് യെല്ലോ അല്ലെ ഇനി ബാക്കി എത്ര ഭാഗമുണ്ട് യെസ് പതിനാല് അല്ലെ ഒന്നിന് പതിനഞ്ചാവണമെങ്കിൽ ഇനി പതിനാല് ഭാഗം വേണം വേണ്ടേ അപ്പം പതിനാല് ബൈ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിനി ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നേരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടു കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സെവനും വൺ എയ്റ്റും വരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം യെല്ലോ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ദെൻ ഗ്രീൻ പാർട്ട
വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഷോർട്ട് ഫോം എയ്റ്റി ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവും വരും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറിലും പോകാത്ത സംഖ്യ വരെ നമ്മൾ ഇത് ഈ മെത്തേഡിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് വെട്ടി ചെറുതാക്കി സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ വി ഗെറ്റ് ടു ആൻഡ് നയൻ ദെൻ യെല്ലോ പാർട്ടി ഇസ് ടു ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ പാർട്ട്സ് നയൻ ആണ് ദെൻ ടു നയൻ ആവൻ സെവൻ സെവൻ ബൈ നയൻ ഓക്കെ യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീൻ പാർട്ട് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ദെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രീ ആൻഡ് ടെൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ യെല്ലോ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഗ്രീൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ ടെൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെല്ലാം ആലോചിച്ച് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനെ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തങ്ങൾ വരച്ച് ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി നിറം കൊടുക്കുക ഒന്നാമത് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെ മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഭാഗം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ സർക്കിൾസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്സ് ഗിവൺ ബിലോ കണ ദം ഓൾസോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് അല്ലെ ഡിഗ്രി തന്നിട്ട് ആംഗിൾ ആ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് തന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് സർക്കിളായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റിലെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ആ ആൻസർ നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ബൈ നയൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ നയൻ അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല സ്പീഡായിട്ട് തെറ്റ് കൂടാതെ ചെയ്തോളോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഒത്തുനോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വരിക വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ലഭിക്കുക നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചിലർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ത്രീ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും നമുക്ക് ഒരേ ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ഒരേ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റേഡിയസിലെ നിങ്ങളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സർക്കിളിലെ നമ്മൾ അത് അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പം നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ
സീറോ ലൈൻ ചേർത്ത് വെച്ച് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് ഞാനിത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോയിൻറ്റും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ബൈ നയൻ ആകുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ നയൻ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് വൺ സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയുണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് കൂട്ടുകാർക്ക് ചെയ്തോടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ സർക്കിൾ വരച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപികയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കാനായി